有长辈在，家就有家的感觉了。谢谢你啊，师爷。我现在也算有奋斗的目标了。别再这样了，嗯，别再这样继续下去了。我知道你在想什么，但是我的经验告诉我吧，这世上没什么好事情是会顺其自然的发生的，机会就在那边，你不争取就是别人的。按照计划一步一步往前走，其实没什么不好。不是所有的事情，都可以按照计划一步一步往前走的，比如感情。哎，对了，我没好意思直接问叔叔哈，我就问了阿姨，叔叔的债还剩八十六万，对吧？你问这干嘛呀？我呢，虽然也不是什么富二代吧。但是，这两年做高管，工资也不低，加上自己有些理财什么的，有些存款。我这人呢，平时也不花钱，钱放着就是个数字。我想让他发挥点作用，替叔叔把债还了，这样你也轻松点。谢谢你。不过，我爸的事情，我自己可以解决的。靠你自己，至少还得两年吧。早点解脱出来没什么不好，最重要的是你得让叔叔早一天挺直腰板做人呢。冷清，你为我们家做的事情呢已经够多的了，我非常感谢。债务的事情你就不要插手了，欠你这么大个人情，我实在是还不起，而且这种感觉会让我难受。接受不了。你看，你老跟我说欠不欠的，其实只要你开口，只要你愿意，我的都是你的。是幸福，是最美好的心田。